ദിവ്യ കാരുണ്യത്തെക്കാൾ മഹത്തായതൊന്നുമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവം നമുക്ക് തരുമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് വിശുദ്ധ ജോൺ മരിയ ബിയാനി ദിവ്യകാരുണ്യ സ്നേഹിതനായ വിശുദ്ധ ആൻസജീസുസ് ആൻസജീസുസ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതിനോടടുത്ത് ജർമ്മനിയിൽ ജനിച്ചു പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസാശ്രമത്തിൽ അംഗമായി അല്പകാലത്തിനുള്ളിൽ ഭക്തി തീക്ഷ്ണത കൊണ്ടും വേദപാഠ്യത്യം കൊണ്ടും പ്രശസ്തനായി മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം ചക്രവർത്തിയുടെ ഉപദേശക സമിതിയിൽ അംഗമായും ലക്ഷുവിലെ സുപ്രസിദ്ധമായ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായും ജോലി ചെയ്തു അന്ന് ലക്ഷുവിലെ ആശ്രമം വണ്ടലുകളുടെ ആക്രമണം മൂലമുണ്ടായ കെടുതികളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ വിമുക്തി പ്രാപിച്ചിരുന്നില്ല തന്മൂലം അതിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിന് വേണ്ടി ഏകദേശം അഞ്ചു കൊല്ലം അവിരാമമായി അധ്വാനിച്ചു സഭയുടെയും രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെയും പ്രവർത്തന ധർമ്മങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചൊരു നിയമാവലി വിശുദ്ധൻ എഴുതിയുണ്ടാക്കി അനന്തരകാലങ്ങളിൽ ചക്രവർത്തിമാർക്കും മറ്റു ഭരണാധികാരികൾക്കും പ്രസ്തുത നിയമാവലി മാർഗദർശകമായി ക്ഷയോന്മുഖമായിരുന്ന അനേകം സന്യാസാശ്രമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വളർത്തിയെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ആൻസിജ്യൂസിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കഴിവുകൾ ജനശ്രദ്ധയെ ആകർഷിച്ചത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു അപലക്ഷണീയമായ എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി എൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങിൽ വിശ്രമിക്കാനും അങ്ങയിൽ സമാധാനം കണ്ടെത്താനും അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ ഗലാത്തിയിലെ സഭയെഴുതി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം വഴി നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവപുത്രന്മാരാണ് ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മൾ അന